。妈妈，诗歌是谁呀？啊，诗歌是妈妈的同学，你不认识。那爸爸认识吗？妹妹，快把书包收好，别落东西啊。妈妈，你要带我去哪儿？不远，就在海星公园附近。那爸爸呢？爸爸还没回来呢。对了，妹妹，这件事情不能告诉爸爸。为什么呀？爸爸回来看不到咱们会着急的。没关系，妈妈给爸爸留张条子。还有这件事儿，也不能让姥姥和姥爷知道，这是我们两个的秘密。汇报说秘密才是好孩子。妈妈，还是因为哥哥对吗？不准在我面前提他。快收拾书包，快！明白，你带着他干什么？快放回去！我不，带着鱼不好走路，不好坐车，放回去！我不，没人给他们换水，他们都会死的。你要不让我带他们走，我就不跟你去了。梅梅，越来越不听话了，放回去！我不，放不放？我不。妹妹，你想啊，咱俩都走了，爸爸多孤单呐、啊！让小鱼陪爸爸好不好？爸爸会给他换水的，乖，放回去。那爸爸会把哥哥找回来吗？你怎么又跟我提他呀？脸不疼了？妈妈，咱俩非得走吗？对。那我要是想爸爸怎么办呢？妹妹，李工，志平，我和梅梅到一个朋友家住几天。你不用担心，请你不要给我打电话，也不要到梅梅的学校去找孩子，更不要跟我父母说这事，免得老人家着急上火。我没别的意思，只是想找一个安静的地方，想点事情，想想咱们之间是不是从一开始就是一场错爱。想想自己今后该怎么办，想想咱俩该怎么办，想想咱们这个家到底该怎么办。请你千万别到处找我，我和孩子都很好，拜托了。你也要照顾好自己。我知道你现在在外面给人家画那些宣传画，我知道你有多委屈。也知道你有多难，可这一切是谁造成的？咱们心里都清楚。多保重，尤其是在登高画画的时候，千万注意安全。再见。
小军啊，起来了。我还以为你没睡醒，没敢叫你的。干爸，我这一来，耽误您干活了。<笑>说什么呢，傻孩子？干爸想你呢，啊！我还琢磨着，你放假以后我去看你呢。走，吃饭去吧，啊！真好吃，好吃吧？比他们的饭菜好吃多了。哈哈，那好，那就都吃。来，美娟啊，和干爸说实话，真的是你和我妈把你撵出来的吗？对，他叫我滚，还让我永远不要再回去。那你爸呢？他不在家。那你和我妈为什么撵你啊？怎么，跟你干爸还有什么不能说的吗？李老师，那小军这孩子呀，真是给您添了不少的麻烦。说实在的，我我都不知道说什么好了。没关系，孩子毕竟是孩子嘛。你放心，只要他来到学校，我一定马上通知你。那太谢谢你了。没事儿。哦，对了，你要不再到亲戚朋友那儿看看？哦，好。啊，再见，李老师啊。嗯，好的，您慢走啊。哎，再见。干爸，就是这么个经过，反正我也烦他们，也早就不想在那个家待着了。这回正好可以彻底离开他们。小军啊，这可就是你的不是了。干爸知道你想你吧，可你再怎么想，也没有把古天河放在家里，背着到处走的呀，小军啊。谁没有爹妈呀？谁的爹妈能跟子女过一辈子？到头来不都得走吗？你见过有谁把爹妈的骨灰盒放到家里的吗？就是那古代的皇帝也得把老子埋了，那是规矩。小军，常言道，入土为安呐、啊。你就是不入土，也得把骨灰盒放到殡仪馆里吧？啊！哪像你这样，啊，带着你妈走到哪带到哪，那成吗？那你妈的魂她也不得安生啊！可我就是不想跟我妈分开。还有，我是因为恨他们才这么做的。他们害了我妈，我就是要让他们天天都看到我妈的骨灰盒，天天都难受。小军啊，不能这么想，千万不能这么想啊！你爸是个好人，真的。谁年轻的时候？不能犯点错啊，啊！可他对你妈对你，那还是不错的。我这个外人我都看得明白。你爸爸心眼不错呀，那要是隔着一般人，啊，都离婚了，谁还拿那么多钱给你妈治病啊？你说呢？你这个孩子，就心事太重，老绕不过这个弯儿。你小小的年纪，老合计这过去的事干什么呀？这能有出息吗？听干爸的话，啊，过去的事情你就让他过去，好不好？